這一首曲子是什麼怎樣的這一首曲子是太空漫遊的一部分吧哦這是有一次哦就是我其實到現在講了就是每次跟大家見面啊就不是什麼好像很厲害或很幹嘛因為不厲害也沒幹嘛你知
，你会发现其实，在不是地球的地方啊，就是通常是没有方向可言哦，就是前后左右都没有关系，所以就觉得好像还蛮开心的这样，就是啊。在宇宙里面游泳，跟在地球上面游泳，我觉得概念是有点像，可是不太一样。然后像我自己有一个不太好的那个状况，就是小时候会有那个晕眩症。然后晕眩症的特色就是从小到大就会觉得有时候分不清东南西北，然后有时候头会转到一个极致。可是它再怎么转都有分啊、呃，天空跟地下这样。对，然后哎、欸，可是有一次梦到在宇宙里面游泳的时候，发现哇，连。天空跟地心引力你都不用去分的时候，然后就觉得很爽，这样，那就不知道为什么就把这首歌旋律写下来，就是刚刚那一个，对，然后这闹歌其实刚刚有应该要偶尔唱一下啦，只是忘记了这样。所以它不是印度的，就是基本的，就就是旧的其他旋律。会不会这样问真的是超级不熟的人，因为我根本没有在玩印度音乐，对，因为我主要是就那时候去印度学琴。然后主要学的项目叫做世界音乐，呃 ，What the music, What the fusion music， 好的啊，对对对，所以因为我之前是跟金井，金、嗯、井他他他会有讲出他会有几个比较适合什么天气的曲目或者是,是啊，那那个都一定是上课会学到，可是我不见得要拿它来盈利嘛，对不对？哎，是这样讲吗？我给你拿他拿他来太空漫游，拿他来太空。对啊，因为因为基本上我觉得别人的文化就是稍微也是你要了解之后啊，就像我们常常会听到一些可能在部落的葬礼的歌，然后给老外听，他可能是西拉多嘎的西拉给的，对，他可能会觉得很开心，然后就开始跳舞这样。哎，而且只是有点有点怪怪的，你知道吗？就是。对，没关系啊，我们班下这样也是有人，就是老外就呛着他去跳下舞。对，可是如果当他是一个稍微会知道别人在干嘛的人，他就会觉得哦，他了解之后，他会有一点觉得拍谁，因为这个是人的共同文化、嗯嗯。就像就像我们今天的主办单位，他家里也是发生差不多的事情。哦，一凡的，那、嗯、这秘密这对，哦，可能就啊、呃、有一些状况，然后其实难过的时候。如果我们还是一样很嗨，就我也觉得怪怪的，反正就是这样。对，嗯，好，那一段可以卡掉了。嗯，好，那